I am Manish Mulchandani, Amazonian batch 2017. Today, I have got with me my junior Akshat Kaushik from batch 2019. Akshat Kaushik scored rank All India rank three in AIMS as well as NEET. So today, here with Akshat, we'll be discussing how can we get 180 on 180 in NEET, and they can be no better person to discuss this topic. Akshat than Akshat Kaushik, who is who himself got 180 on 180 in NEET 2019. सो अक्षत बात करते पर आज फिजिक्स के बारे में तो तुमसे अच्छा कौन बता पाएगा हमारे जूनियर्स को कि फिजिक्स में कैसे अप्रोच होनी चाहिए हम कैसे फिजिक्स पढ़ें क्योंकि मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स एक स्टिग्मा होता है उनकी उनको फिजिक्स से डर लगता है यार फिजिक्स नहीं हो रही फिजिक्स नहीं हो रही फिजिक्स नहीं हो रही आप एक एवरेज बैच में जाओगे तो सौ में से कम से कम नब्बे बच्चे ऐसा रो रहे होते हैं कि हमसे फिजिक्स नहीं हो रही फिजिक्स नहीं हो रही तो आज हम मिलकर उनकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे हम फिजिक्स का स्कोर बूस्ट कर सकते हैं अपना टाइम का सेव करते हुए और ताकि हम केमिस्ट्री और बायो में भी ध्यान दे पाए तो अक्षत लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी दैट यू यूज टू स्टडी फिजिक्स सो फिजिक्स मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जनरल ऑडियंस का एक्सट्रीमिज्म बहुत होता है या तो बच्चे उसे इतना डरते हैं कि उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं या तो बच्चे उसे इतना डरते हैं कि उसे ही पढ़ते रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही नहीं है एक जनरल अप्रोच फिजिक्स का ये होता है कि ट्रीट इट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट उसके मार्क्स भी आपके केमिस्ट्री के जितने रहेंगे बल्कि नीट की बात करें तो बायो से कम ही रहेंगे तो फिजिक्स से डरने की बजाय अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के उसको सॉल्व करें तो एटलीस्ट आप अपने आप से इम्प्रूव हो सकते हो भले ही आप 180 में 180 तुरंत ना पहुंच जाओ बट यू हैव टू गेट देयर इन बेबी स्टेप्स एंड जनरल अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक चीज़ मुझे जो डिफरेंट लगती थी बाकी लोगों से वो ये होता था कि मैं फिजिक्स को भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह डील करता था मतलब फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ न्यूमरिकल्स लगा के और उसके पैटर्न्स रट के नहीं सॉल्व कर सकते आपको उसके भी कॉन्सेप्ट्स आने पड़ेंगे एंड आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो क्यों यूज़ कर रहे हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी इंटरव्यू फॉर अ मिनट द पॉइंट ऑन हेयर इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स फॉर जे एंड नीट दीज आर टू सेपरेट थिंग्स and as far as need is concerned physics is more or less a theoretical subject and not a calculative one not a mathematical one so if you are preparing for physics for je you need to concentrate on the numericals differentiation integration and all which akshat is going to discuss but if you are going to study physics from need point of view you first of all need to improve your theory you need to strengthen your core concepts then you will be able to score high in physics and ek pattern bhi develop ho raha hai kafi saalon se ki need mein physics aasani aati hai तो मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ मेरे बैचमेट्स भी ऐसे रह रखे हैं जो एडवांस के पेपर्स लगाते रहते हैं एंड कुछ ऐसे कोचिंग्स के पेपर लगाते रहते हैं जिनका मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है वो बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं एंड समवेयर ऑन दैट पाथ वो ये भूल जाते हैं कि इनिशियल चीज़ें भी थियोरिटिकल एटलीस्ट एन सी जिस पर मैं आगे बात करूँगा वो भी याद रहना ज़्यादा ही ज़रूरी है नीट के लिए एंड अगर फिजिक्स की एन की बात करें तो बहुत बच्चे उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उसमें कुछ लिखा ही ना हो बट uh, मेरा ये मानना है कि फिजिक्स एन सी में क्वेश्चंस एंड थ्योरी बोथ एक थ्योरी तो एक बार तो पढ़नी ही पढ़ चाहिए क्योंकि एन सी आर टी एंड ऑब्वियसली अगर सी बी एस सी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इस साल से एन टी ए भी करा रहा है तो वो एन सी आर टी को एक बेस बना के तो चलेगा ही तो अगर आपके एक भी थियोरिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं फोर्टी फाइव में जो कि ज़्यादा ही आते हैं दस के आसपास आते हैं तो वो एन सी आर टी से लिंक ज़रूर रहेगा एंड आप एन सी आर टी के पीछे के क्वेश्चन लगाओ तो कुछ बच्चों को लगता है कि एन सी आर टी तो बहुत ईजी है मैं क्यों लगाऊँ बट मेरे हिसाब से एन के भी एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको सोचना पड़ जाए एंड एन के अलावा अगर हम और बुक्स पे भी जाएं तो मैंने पर्सनली बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स तो नहीं लगाई थी मैं आकाश से हूँ तो उसके मॉड्यूल्स एंड जो एक्स्ट्रा बुक्स आते हैं एम्स एंड नीट के लिए वो मेरे को काफ़ी सफिशेंट लगता था एंड अपार्ट फ्राम दैट एक बुक मैंने जो की थी वो था एच वर्मा एच वर्मा की थ्योरी मेरे मेरे को जिसने भी रिकमेंड किया था कि तू तू एच वर्मा लगा ले तो उन्होंने यही कहा था कि क्वेश्चंस लगाना बस थ्योरी छोड़ देना बट मैंने थ्योरी उसके एक दो चैप्टर्स की पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई एंड आई एम ब्रिटिश और कि एम्स के भी कुछ क्वेश्चंस और नीट के भी क्वेश्चंस और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी मेरा बहुत बूस्ट हुआ बिकॉज एच सी वर्मा का थ्योरी कुछ ऐसा है कि आपको ऐसी उसमें चीज़ें इतनी आसानी से एक्सप्लेन करके मिलेंगी कि आपको फिजिक्स से भी हो सकता है प्यार हो जाए ठीक है तो एच सी वर्मा पर अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं लाइक एच सी वर्मा वॉज वन ऑफ द बुक विच आई डेड ड्यूरिंग माई प्लस टू ईयर्स फॉर वाइल्ड वाई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स फॉर नीट एज वेल एज एम्स 
तो यार एच सी वर्मा की थ्योरी तो मुझे भी पर्सनली काफी पसंद थी एच सी वर्मा के एम सी क्यूज जो मुझे काफी ट्रिकी और अच्छे लगते थे क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक्चुअली कहीं यूज हो रहा है तुझे कैसे लगते थे तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो रहता था नॉर्मली मैं देखता हूँ कि इसमें भी एच सी वर्मा में भी स्पेसिफिकली अगर कोई थ्योरी भी पढ़ रहा है तो वो बीच का ऑब्जेक्टिव स्किप करके सीधा एक्सरसाइज पर पहुंच जाता है क्योंकि जब कोचिंग में बच्चे मिलकर बात करते हैं कि तूने एच वर्मा का ये क्वेश्चन किया तूने ये किया तो ऑब्जेक्टिव का कहीं उस डिस्कशन में बात ही नहीं आता क्योंकि उसे लगाया ही नहीं जाता है तो ये बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है बट ऑब्जेक्टिव मैंने पर्सनली लगाया है एंड उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एकदम डीप इनर कॉन्सेप्ट्स को भी चैलेंज करते हैं अभी मेरे दिमाग में जो चैप्टर आ रहा है वो मैग्नेटिज्म वाला है एंड मुझे याद है कि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नो एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड एंड वही काफ़ी स्टिमुलेटिंग होता है एच वर्मा एंड उसको अगर आप एन के साथ सप्लीमेंट की तरह यूज़ करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा राइट सो एच सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स पर ने बात की एच सी वर्मा के जो थ्योरी क्वेश्चंस होते थे लाइक कोई बड़ा चैप्टर लेट से रोटेशन तो उसमें करीबन 80 क्वेश्चंस होते हैं तो वो स्टार्ट करते एकदम बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें आप फॉर्मूला लगाओ आप सर हो जाए एंड ग्रेजुअली वो लेवल बढ़ाते जाते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो इतना टफ था वो मेरे से नहीं होते थे तो लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के आता था अब अक्सर तुम बताओ तुमने क्या वो क्वेश्चन भी किए थे तो ऑल दो मैंने वो क्वेश्चंस भी लगाए थे जो चैप्टर्स के एंड में होते थे बट पर्सनली आई फील कि अब जब मैं एम्स और नीट दोनों दे चुका हूँ तो उन क्वेश्चंस की जो लास्ट में तीन चार होते थे उनकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत ही फिजिक्स एंथुजियास्ट हो जिसको बहुत मज़ा आता है वैसे क्वेश्चन पर पॉन्डर करने में तो आप वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो एच के बट पर्सनली मैंने लगाए थे बट उनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है एंड इसके साथ मैं कुछ ऐसे भी बच्चों को आई होप टीच आउट कर पाऊँ क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एडवांसड और जे टाइप के क्वेश्चंस लगा लगा के नीट की तैयारी करते थे यार फुल फोकस्ड ऑन जॉइनिंग मेडिसिन बट वो फिजिक्स खासकर फिजिक्स की तैयारी ऐसे करते हैं लाइक दे हैव टू गिव एडवांस एंड उसके चक्कर में वो इरोडोव क्रोटो और पता नहीं कैसी कैसी इतनी एक्स्ट्रा बुक्स लगा लेते हैं मैंने कभी इरोडोव या ये तो नहीं लगाई थी एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने लगाई थी बट आई नो आई हैव मेड दैम एंड इवन दे अग्री कि इसकी एकदम भी जरूरत नहीं है सो आई सजेस्ट आप अपना टाइम सेव करो एंड बायो केमिस्ट्री पर ज्यादा तो कुल मिला के वो जो कहना चाह रहा है कि हमें कोई फॉरन ऑथर की किताब करने की जरूरत नहीं है ना मैं रोडोप करनी है ना मैं बुकअप करनी है ना मैं क्रोटोप करनी है या ऐसी ऐसी किताब जिनका मैं नाम भी नहीं बोल सकता ऐसी भी लोग करते हैं तो हमें वैसी किताबें नहीं करनी है हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना जैसा कि अक्षत बार बार रीनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि हमें फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है ठीक है हमें क्या करना है एम बी बी एस हमको फिजिक्स काम आएगी बहुत कम काम आएगी बाद में तो हमको क्या करना है केवल एंट्रेंस के लिए जितनी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है हमें उस उस लेवल की फिजिक्स को परफेक्ट कर लेना है कि हमारे जैसा भी पेपर आएगा हमें कुछ करना है उसमें से वन एटी वन एटी और वन एटी वन वन एटी आई फर्क नहीं पड़ता मेरे को फिजिक्स आती है नहीं आती ठीक है मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे क्वेश्चन आते हैं मुझे क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ कि नहीं है ना अक्षर ठीक है अब अक्षर एक बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे को फिजिक्स आती है लेकिन मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो गलती कर देता हूँ दूसरा लोग बार बार ये पूछते हैं कि यार पेपर में तीन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैं फिजिक्स से चालू करता हूँ ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मेरा पेपर छूट जाता है एक दूसरे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स क्लास में करता हूँ और बोलते हैं कि फिजिक्स हड़बड़ी में मेरा फिजिक्स या तो गलत हो जाता है तो छूट जाता हूँ तो हम पेपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं तो तुम्हारी क्या पेपर स्ट्रैटेजी थी वो हमारे ऑडियंस को बताओ तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ तो एक चीज़ मैं ये जरूर बताना चाहूँगी क्लास इलेवंथ में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पहले मैं कभी बायो फिजिक्स पहले कर लेता था कभी फिजिक्स एंड ऐसे एक आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी खोज लेते हो आप इस रैंडम टॉपर का सुन के ये नहीं कह सकते हो कि मैं बायो पहले करूँगा तो मैं इस टॉपर जैसा बन जाऊँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क हो सकता है आपका दिमाग शुरू में इतनी एनर्जी रखा रखता हो जो फिजिक्स पहले कर पाए या हो सकता है आपका दिमाग को लॉन्ग लास्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम सर्वाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए हो तो आप बायो पहले करो सो वॉट आई विल सजेस्ट खासकर जो आप लोग में जो इलेवेंथ में हो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपने स्ट्रैटेजीज के साथ एंड ट्वेल्थ वाले जो अभी काफ़ी बिल्ट हो गए हैं अपने स्ट्रैटेजीज में तो जस्ट गो विद डैट फ्लो एंड अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है जैसे बहुत लोग मैं से ये पूछते हैं बबलिंग वाला कि बबलिंग साथ में करनी चाहिए एंड में करनी चाहिए तो मैं पर्सनली तो बबलिंग एंड में ही करता था बिकॉज uh, मेरा टाइम काफ
तो आ जाएंगे एंड नहीं भी बचा तो जितना टाइम मुझे इस क्वेश्चन में लगेगा आई एम प्रीटी श्योर की इसकी जगह मैं तीन क्वेश्चन कर लूँगा तो, तो मतलब तुम दो राउंड्स में पेपर कर दो राउंड पहले राउंड्स में हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए जो हमें आते हैं कि पता है ये टिक किया ये आंसर सही है ठीक है और अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा लगा यार इस टॉपिक में मैं वीक हूँ या ऐसा लग रहा है कि यार ये पढ़ा है मेरे को याद नहीं आ रहा तो वहाँ पर आपका जो फ्लो बना हुआ है फ्लो को नहीं तोड़ना है हमारे टिक वो फ्लो को नहीं तोड़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है स्किप कर देना उसको अगले क्वेश्चन में जाना अगला भी नहीं आ रहा स्किप कर देना जो जो आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में कर लिए फर्स्ट राउंड में उनको क्वेश्चन को एक बार देख लिया अगर टाइम मिले या आपकी रिवाइज करने की इच्छा है एक बार रीचेक करने की इच्छा है अगर टाइम आपको परमिट करता है तो आपने रीचेक किया उन क्वेश्चन को बबल कर दिया खत्म हो गया वो क्वेश्चन फिर मैं क्या आता हूँ उन सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन पे आता हूँ जो फर्स्ट राउंड में मेरे को टफ लगे या याद नहीं आ रहा था नाउ आई कैन स्टार्ट यूजिंग माई माइंड आई कैन स्टार्ट स्क्रैचिंग माई हेड है ना आप अपने दिमाग पर जोर डाल सकता हूँ कि यार ये तो आप मेरे को करने क्योंकि पेपर आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि हमें एक ही क्वेश्चन पर ध्यान देना है लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक टफ क्वेश्चन सही करने के कारण हम दस क्वेश्चन छोड़ दें और आपने जो कहा था कि जो लोग बाहर सॉल्व कर लेते क्वेश्चंस बट एग्जाम में जाके उन्हें कुछ हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो आपका परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है जो एग्जाम के दौरान आप सोचते हैं कि यार मेरे फिजिक्स में पिछली बार सिर्फ अस्सी नंबर आए थे नब्बे नंबर आए थे इस बार और कम हो गए तो कैसे होगा तो वॉट आई सजेस्ट इन दैट केस इज कि आप वहाँ बैठे हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने आप ये देखने नहीं बैठो कि आपके रिजल्ट में रैंक क्या आएगा सो so, आप उस चीज़ के बारे में सोच के फालतू में अपने एनर्जी भी वेस्ट करेंगे एंड अपना कॉन्फिडेंस भी गिराएंगे आई नो कि ये बोलना बहुत आसान है एंड असली में काफ़ी टेंशन होता है तो ये चीज़ हटती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से uh, मैंने पर्सनली बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं पढ़ी हैं बट uh, मेरी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत रहती थी बाई दी एंड ऑफ द नीट मैं हर दिन दो से तीन पेपर दे ही देता था एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर्स आप हाई रखो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है खुद पर कि जितना मैं करूँगा सही करूँगा एंड धीरे धीरे आप अपना सिलेबस भी बढ़ा सकते so akshat in very detail discuss how to prepare for for physics for need as well as aims so akshat i want to summarize agar main kuch galat bolu to please correct me to sabse pehle akshat ne ye baat boli ki hame physics mein expert nahi banna hame physics keval utna karna hai jo hamare exam ke liye important hai hame standard books karni hai ncert pe thoda sa jaan dena hai coaching ki module karni hai bahut sara market mein jitni 10 15 professor ki kitab aati hai sari kitabein nahi karni hai humko ek kitab karni hai dhang se karni hai uske baad akshat ne bola ki ncert ko ek reading deni hai फिर अक्षत ने काफ़ी अच्छे से पेपर स्ट्रैटेजी डिस्कस की जिसके हिसाब से ऑर्डर आप अपने हिसाब से डिसाइड करो जो भी कोई टॉपर बोले वो चीज़ पत्थर की लकीर नहीं हो जाती आप एक यूनिक पर्सन हो आपकी स्किल्स अलग हैं आपकी एबिलिटी अलग है तो आप अपने हिसाब से अपना ऑर्डर डिसाइड करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है पब्लिंग कैसे करनी है एंड एज फार एज कॉन्फिडेंस इज कंसर्न हमें पेपर के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है हमें अपना बेस्ट देना है डैट सेट जो भी रैंक आएगी बाद में देखेंगे ठीक है अक्षत ठीक है So continue watching aim for aims for more such videos and interaction with toppers